さあ本日も参りましょうミスターアブシトーの戦国回し本日は2024年大河ドラマ勝手に予想して応援する企画戦国島津の源流編うわー戦国の話ができるぞーやったー<笑>いやー久しぶりじゃないですかねえ、最近あのね、大河ドラマのね、解説の方がね、まあ主流になってますからね、ちょっと爆発の話が多かったですけど、久しぶりに戦国の話ができる。私、テンション上がっております。ねえ、戦国ファンの皆様、お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。えー、いいですかこれ大丈夫ですかはい。<笑>まあね、えー、戦国の話ができるということでね、ちょっとテンション上がっております。はい。皆さんからの投票でですね、2024年の大河ドラマをね、主役を勝手に予想してね、応援するっていうね、企画やりましたけど、戦国島津がね、選ばれました島津義弘、そしてその義弘を中心とした、その4兄弟ね、お話をね、これからさせていただきたいと思います。はい。で、今回はですね、第1回目でございますので、この戦国時代の島津の、まあ、ルーツですね、はい。どういう、ことがあってその島津が戦国大名となったのかってねそこをお話ししたいと思いますはいこれはね丁寧に丁寧にねこれからシリーズにしてね話してきますのでぜひ皆さんチャンネル登録もしていただいてね、えー、追いかけていっていただきたいと思いますそれでは行きましょう戦国島津の源流でございますさあ島津の始まりはですね鎌倉時代まで遡ります鎌倉時代にですね薩摩の国大隅の国日向の国、ね、九州南部のこの三つの国の主語としてですね、えー、そこに置かれた人がいるんですねそれが、えー、これ宗正久という人物でございます、はい、このこれ宗正久っていう部署がですねその南九州のこの三つの国をね任せるよって鎌倉幕府から言われてこの薩摩のね、えー、この国にやってきましてその荘園の、ね、名前が島津荘っていう、ね、ところだったので、まあ、その島津っていう名前を名乗り出したのが始まりと。いうふうに言われています。はい、そこから始まるんですね。だから最初はですね、この島津っていう家はですね、この薩摩、大隅、日向、この三つのね、えー、国をですね、支配していたわけなんですよね。はい。でも信長の野望とかね、プレイしたことね、ある人だと知ってるかもしれませんけども、戦国時代最初の頃のね、シナリオをやるとですね、島津は薩摩の国しかなかったりするんですね。一個しかないやみたいな、薩摩しかないじゃん、ちっちゃみたいなね、えー、ことになるんですけども、それにはね、理由があるわけですね。はい。室町時代になりますと、えー、この島津家が分裂してしまうと。いうことが起きるわけですね。はい、室町時代にですね。あの桜島がね。大噴火したというね。事件があったらしいです。桜島。ね、長渕剛も大好きな桜島ですけど急に急にごめんなさいね急に言っちゃいましたけど長渕結構好きなんでね、はい、その桜島ですよあそこがドカンと大噴火しましてね当時の人たちはね僕たちよりも僕たち以上にですねその山の神様とかそういうものにね恐れがありますから山が噴火するって相当なことなんですよね当然今でも山噴火したら大変なことでみんな慌てますけどでももっと怖かったわけですよねなんか神様が怒ってんじゃねえかね人間滅びちゃうんじゃねえかぐらいの、まあ、そういう恐ろしさがあったわけですよ。はいまあ、そういういことがあったので、世の中が乱れてしまってですね。治安が悪くなったんですね。で、この九州南部では騒乱が勃発します。もうあっちでね。戦あっちで戦ねえー。もう物の取り合いになったりとかね。土地の取り合いだったりとかね。戦が起きるわけですよ。まさに戦国時代でございます。そんな騒乱が起きた時に、この薩摩大隅日向この3つの国を守護していたのが島津宗家島津欧州家ってね。呼ばれる家なんでございますけども、まあ、そういう島津のね。そのメインのそのメインのその本家があるわけですね。本家宗家があるわけです。でもそこの分家がどんどん力を持ってくるんですね。まあ、戦乱の時代になるとですね。分岐が力を持ってくるってことありますよね。このチャンネルでもね、信長の話はいろいろしてますけどね。織田信長ももともとちゃんとしたこのでかい織田家っていうところのトップだったわけじゃないですよね。織田家の分家のちっちゃいちっちゃい織田壇上中家っていうね、もうちっちゃいところからその信長のお父さんとかがうわーって頑張ってね、城を奪ったりとかね、戦を仕掛けたりとかしてね、どんどんどんどん力を大きくしてって港を抑えてね、で気がついたらね、分家のもう分家のちっちゃい織田家だったのがいつの間にか終わりを支配してますみたいなねことになってたわけですね。そんな感じでですね、え薩摩のその宗家本家よりも文家の方がぶわっと力を持ってくるねことになっていました。中でも特にね力が強かったのが島津薩州家それから宗州家ってね二つの家でございました。戦国時代に活躍した島津義弘ねそう島津義久とかその島津家っていうのは島津宗州家なんですね。だから元々は島津の文家だったわけですね。その文家の島津総集家っていうのが島津義弘たち戦国島津のルーツになるわけでございます。はい、でこのね室町時代その火山の噴火をきっかけに九州南部が乱れている時にこの島津の宗家欧州家と文家の薩州家総集家この3つの勢力が三つどもえの構想をしていたわけですね。はい、もうもうぐちゃぐちゃの内乱でございます。はい、そんな島津家の中でね、俺が真の島津だっていうね、島津のトップを争う戦いが起きている中で、島津義久、そして島津義弘が誕生するということになるわけでございます。さあ、そんな戦乱の中にね、生まれた二人でございます。まさにね、戦国の申し子ですね。千五百三十三年に島津義久、そして千五百三十五年に島津義弘が生まれております。さあ、その時のね、島津家総集家の当主はですね、島津四兄弟の父、島津隆久でございます。
、その島津隆久がですね、もうあの手この手を使って、なんとかね、この島津の、ね、トップになってやるってね、うわーって頑張って戦うんですけども、この時はですね、この文家の島津、殺虫家が一番強かったんですね。もう殺虫家が一時的には、もう俺らがトップです。俺らがその島津の宗家ですってね、言っちゃうぐらい力がね、えー、あったんですけども、まあ、そこでですね、この総集家の当主の高久はですね、あかん、このままでは殺虫家に全部持ってかれてしまうということで、えー、この元々メインのね、本家だった、えー、欧州家に近づいていってですね、すいませんってね、今までなんかいろいろこう、なんか私もね、いろいろちょっかい出してなんとかトップになろうとかなってましたけど、ちょっと心入れ替えましたってね。これからはもう、あの、欧州家ね、もともとこのメインの家柄が、やっぱりトップになるのが一番ですからね、手伝いますよと。私たち力貸しますんで、一緒に、あの、調子こいてる殺集家を倒しましょうっていうことで、このメインのね、欧州家と高い人たちのいる、この総集家というのは手を結んで、殺集家を倒すことに成功します。見事にね、倒したんですね。で、殺集家を追いやった後にですね、高い人はですね、それまで協力しますよって言っていた欧州家の人たちはもう完全に手を切って、ですね、これからは俺が島津のトップだ島津の宗家じゃって言ってですね名乗りを上げるわけでございますね実質乗っ取っちゃうわけですね、はい、こうして、えー、この島津のですね一番の正当な、まあ、後継者この、えー、薩摩大隅日向この3つの国を支配する守護はこの俺だってね高石さんが言い出したわけですね、はい、しかしですね、まあ、当然、まあ、そういう正当なねやり方じゃないですからね無理やりなんかこう,う乗っ取っちゃうみたいな感じでもう俺をこのトップにしようって無理やり言ってこう承認させるみたいなことをして早期を継いだんでですね周りにいるね、まあ、国衆というね、まあ、小さいその豪族だったりとかそういう人たちは納得しないわけですよね。島津隆久なんだあいつってもともとそのね欧州家の分家の総州家っていう分家の出身のくせになんかちょっと戦がでね勝ったからとか言ってトップ名乗っておかしくねえかってね俺らはお前らなんかに。忠誠誓わねえぞって言ってですね、全然認めてもらえなかったんですね。これからは島津のトップはこの高井さんがやりますって言ってんだけど、誰ももう見向きもしてくれない。そっぽも見てるみたいなね。まあそういう状況になってしまったので、このままじゃあかんっていうことですね、えー、高井さんはですね、この三州ですね、もともと島津っていうのは、薩摩、大隅、日向の国の守護だったわけだから、私がね、この三つの国を支配しなきゃいけないんだって言って、この三州を統一するというね、戦い、三州統一戦へ向かっていくことになります。そして、この三州統一戦の中でですね、島津義弘、島津義久が初陣を迎えるということになっております。さあ、まず高石さんはですね、いきなり攻めにはいかないですね。まずは地盤を固めなきゃと。ね、なかなかみんなね、自分に協力してくれないから、ここはまず政治だということですね、政略結婚を行っていきます。その地元のですね、有力な豪族たちにですね、自分の妹をね、嫁がせたりとかするわけですね。えー、肝付氏ってね、これも信長の野望とか言ってね、見たことあるなっていう人もいるかもしれませんけども、肝付氏っていうところに自分の妹を嫁がせて、まあ、こう婚姻関係を結ぶね、同盟を結ぶわけですね。さらに義弘の次男義弘の嫁にですね北郷氏っていうねこの北郷氏っていうのは結構その高石さんに対してあんまりそのいい感情は持ってなかったみたいですけどねなんでお前が継ぐねみたいなねことを言った人みたいなんですけどもこの北郷氏っていうところの姫様を迎えてですね義弘のお嫁にして同盟を組んだりとかしてこう地盤を固めていくわけですね少しずつ味方を増やしていくわけです。である程度こうね味方を揃えて、えー、もう、孝子の憂いをなくして、そこでようやくですね、えー、戦いに向かうわけでございます。でちなみにですね、吉久、長男の吉久はですね、えー、名前が結構ね、コロコロコロコロ変わってるんですけども、この吉久の吉っていう字はですね、この時の将軍、室町幕府の将軍、足利義照からもらった吉なんですよね。返帰って言うんですけども、その吉照の吉の字をもらって吉久って名乗ってるんですよ。だから室町幕府の幕府の将軍から吉の字をもらってるってオフィシャルにもらってるわけですから、まあ、これはですね幕府的には島津隆久の家がですねこの薩摩大隅日向の国を、まあ、守護するっていうのは認められていたんじゃないかなというふうに思います、まあ、でも地元の人たちね周りの人たちは認めないわけですね女将はねいいよってねその三カ国のね島津のトップは高久がやりなさいっていうふうにね女将将軍は言ってくれてんだけども周りがですねなかなかその支持してくれないという状況でございました、まあ、でも大義名分はありますからねいや将軍がうちの息子に吉の字くれてんだよそれはもうね俺がこの,この正当な支配者っていうことでいいってことじゃねえかよってね。だからお前、お前ら言うこと聞けってことは言えるわけですね。はい。そんな風にですね、地盤を固めた上で、ようやくですね、まず一つ目のね、国攻めに行きます。大隅の国へ進行していきます。はい。まあ最初はね、薩摩だけですからね。薩摩しかまだ支配してない状態です。そこから大隅の国に行きますと。さあ、そこで敵対するのはですね、反島津連合なんですね。もうその島津隆久がね、俺はこれから島津をトップやりますって言ってるのにですね、文句言ってる人たちですね、俺は認めねえぞと。あんな文献をね、大したね、そのいい家でもなかった、家柄でもなかったやつがね、急に出てきてですね、島津のトップやるなんて、俺は認めねえぞって言ってですね、国衆たちが立ち上がるわけですね。はい、これめちゃめちゃちょっと名前難しいんですけど、軽動院。軽動院って。え、これ今でもこの名字あるんですかね九州との人とかいるのかな読めないよ。軽動院。軽動院師。ね。え、入金院師。イリキって昔あのピッチャーでいましたけどねヤクルトとか巨人のピッチャーねイリキ兄弟みたいにいましたけどねイリキーンとかねそれからヒシカリとかねそれからカモガモちゃうんかい
カモなんかいてね信長とか好きな人たちからしたらこの字見たらもうガモやろって思うんですけどカモっていうらしいです濁点欲しい濁点欲しいよカモでございますはいカモとかねそういう人たちがですね連合を組んでですね島津高久を認めないぞっていう反島津連合を作るわけですねそして大隅の国でこの高久とこの反島津連合ですね難しい名字いっぱいいる反島津連合のバチバチの戦いになるわけでございますここで活躍したのが次男島津義弘なんですね初陣流れにしてめちゃめちゃ活躍してるんですよこれすごいですね義弘はですねなんと三尺の太刀をね振るってですね三尺めっちゃ長いよね、普段時代劇とかで見てるあの普通の刀ね内刀、まあ、あれの 1.5 倍ぐらいあるのかな三色っていうとねめちゃめちゃ長いです多分ね馬の上からこうね下にこういる兵士をこうなぎ倒したりねするのに使ったんでしょうね三色の大立ちを振るってですねしかも矢を45本受けた状態で敵に突っ込んでたらしいですよいえ<笑>死なないの後にですね島津の軒口って言ってね関原の戦いでブワーッと敵陣を突破していったっていう逸話が有名ですけどもうこの頃からですねものすごいイノシシ武者なわけですね矢を45本浴びてたら俺だったらもう帰るよ家に「痛いです」っつって家に帰るっていうか病院行きますよそんな状態で「関係ねえ」っつってね三尺の太刀を振るって敵をなぎ倒しまくってですね大活躍してさらにですね敵将との一騎打ちもねやってるらしいんですよね、はい、もう戦国時代ってなるともうあんまり一騎打ちのイメージってないかもしれませんけど戦国初期だとね結構ね一騎打ちってまだあるんですよね多分鉄砲が普及してきたあたりからもう一騎打ちっていうのはねなくなってくると思うんですけどこの時まだあるんですね一騎打ちじゃーってね敵の大将をね切り倒したりとかしてますので、まあ、相当有望なね武将だったわけですもうこの時点からねあるわけですよ。でここでね義弘の大活躍もあってこの反島津連合との戦いには島津高久は勝利します。はい、まず一旦の勝利を得るわけですね大隅の国の侵攻の第一段階成功というわけでございます。はい、でここでね義弘が大活躍してるんでねこの島津義弘っていうやべえめちゃめちゃ強い武将がいるってことはこの島津家の中にも外にもですねどんどん広まっていったというふうに言われています。はい、こんな感じでですね島津義弘は最初からバリバリ名を上げてるわけですね。でお兄ちゃんのね義久の方はねちょっとまあその活躍はあんまりね伝えられてないですね。まあ、吉井さんはちょっと地味なタイプなんでね。結構ねちょっと地味でね堅実なタイプのお兄ちゃん吉井さんともうブイブイ言っちゃいますよってね吉井のこの兄弟二人のねタイプの違いっていうのを見ていくのもこう始末のね面白さかなというふうには思います。さあ。本日のお話はここまででございます。いかがでしたでしょうかまずはね、島津兄弟の初陣というところをお話しさせていただきました。この後ですね、この島津兄弟がどのように活躍してってね、後にこう、鬼島津と呼ばれるぐらいね、えー、強い戦国大名になっていったのか、ね、そういう話を今後もね、していきたいと思います。2024年の大河ドラマ。果たしてね、島津になるかはまだ分かりませんけどね。でも皆さんがぜひね、島津のね、えー、応援したいということですので、僕もですね、これから島津、九州のね、戦国史どんどん勉強していって、こんな風にね、解説していきたいと思います。はい、続きをね、見たいという方はぜひね、チャンネル登録もお願いしますよ。チャンネル登録、皆さんチャンネル登録がないとですね、僕もね、なかなか動画出すのね、大変ですからね、よろしくお願いしますね。それからですね、僕がこのお話をね、参考にしている本なんかは、動画の概要欄の方にね、書いていますので、もっとちゃんとしたね、本とか読んでね、勉強したいですっていう方はね、まあ、これをきっかけにね、そちらの本を読んでもらえたらね、えー、僕もね、嬉しいですからねやっぱりそういう学者の先生たちがね素晴らしい本を書いてくれてるからこそ僕もお話できるわけなのでそっちに興味がある方はね是非本の方も読んでいただいてと思っておりますそれではまたお会いしましょうさらばじゃ